హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాము పర్సెంటేజ్ డి అనే సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఆ పర్సెంటేజ్ డి అనే సింబల్ని యూజ్ చేసి మనము నెంబర్స్ని రీప్లేస్ చేసాం కదా అంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుని ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మనం పర్సెంటేజ్ డి అనే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ని యూజ్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు బేసిక్గా సిలో వచ్చేసి మెయిన్గా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ కోసం ఓకేనా సో ఇంటీజర్స్ కోసం అంటే నంబర్స్ కోసం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ కోసం అంటే ఏ బీ సి అని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కోసం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ స్ట్రింగ్స్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ అంటే ఒక వర్డ్ కానీ ఒక సెంటెన్స్ కానీ ఒక పేరాగ్రాఫ్ కానీ సో అలాంటి వాటి గురించి ఈ థర్డ్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లోట్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ కోసం ఈ ఫ్లోట్ ఫార్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఈ ఫోర్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ని యూజ్ చేసి మనము ఒక వాల్యూని ఎలా రీప్లేస్ చేస్తాము అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇక్కడ ఈ ఫోర్ టైప్స్ గురించి ఒకసారి బేసిక్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా రాస్తాము అనేది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ కదా సో ఇంటీజర్ కోసం మనం ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము పర్సెంటేజ్ డి కదా సో పర్సెంటేజ్ డి మీన్స్ డిజిట్స్ అని గుర్తుంచుకోండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో పర్సెంటేజ్ డి అని రాసినట్టయితే మనకు అది ఇంటీజర్కి సంబంధించిన ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అవుతుంది సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనం క్యారెక్టర్కి సంబంధించిన ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ని రాయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము పర్సెంటేజ్ సి అని రాయాలి ఓకేనా సో పర్సెంటేజ్ సి మీన్స్ క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కదా సో స్ట్రింగ్ కోసం వచ్చేసి మనం పర్సంటేజ్ ఎస్ని రాస్తాం ఓకేనా సో పర్సంటేజ్ ఎస్ అంటే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ కదా సో ఫ్లోట్ కోసం వచ్చేసి మనము పర్సంటేజ్ ఎఫ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో పర్సంటేజ్ ఎఫ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు అది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది ఓకేనా సో మేము ఈ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ అనగానే గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే మ్యా అన్నింటికి వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ సింబల్ వస్తుంది ఓకేనా పర్సంటేజ్ సింపల్ ఈజ్ కంపల్సరీ అన్నింటికి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్కి పర్సంటేజ్ సింబల్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ సింబల్ తర్వాత వచ్చేసి మన ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఇంటీజర్ కోసం అయితే డి ఉంటుంది పర్సంటేజ్ డి అండ్ క్యారెక్టర్ కోసం అయితే పర్సంటేజ్ సి అండ్ స్ట్రింగ్ కోసం అయితే పర్సంటేజ్ ఎస్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కోసం అయితే పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అని ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే బేసిక్గా ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి హలో ఐఎమ్ అభిషేక్ అండ్ మై ఏజ్ ఈస్ ట్వంటీ త్రీ మై హైట్ ఈస్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అనేది రాసేస్తున్నాను ఓకేనా సో ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసిన ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసి హలో మై నేమ్ ఈజ్ అభిషేక్ అండ్ సెకండ్ దాంట్లో వచ్చేసి నా ఏజ్ అనుకోండి థర్డ్ దాంట్లో వచ్చేసి హైట్ అనుకోండి అండ్ ఫోర్త్ దాంట్లో వచ్చేసి ఒక స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ అనుకోండి ఏదైనా ఒకటి అంటే నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అనేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఈ ఫోర్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి మనము డైరెక్ట్గా బిల్ట్ అండ్ రన్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది కదా సో చూడండి మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది టోటల్గా బట్ ఇక్కడ చూడండి మనం వచ్చేసి ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి ఫోర్ లైన్స్లో రాసాం కదా ప్రింట్ అంటే మై నేమ్ ఈస్ అభిషేక్ అనేది ఒక లైన్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏజ్ ఒక లైన్లో అండ్ హైట్ వచ్చేసి ఒక లైన్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ స్టోరీస్ ఇన్ తెలుగు అనేది ఒక లైన్లో బట్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్లో చూసినట్టయితే కనుక మొత్తం టోటల్గా ఆ సెంటెన్సెస్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ లైన్లోనే వచ్చేసింది కదా అవుట్పుట్ అనేది సో ఇలా ఓన్లీ సింగిల్ లైన్లో కాకుండా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైన్స్లో అంటే మనం
అలా న్యూ లైన్ కోసం అంటే మనకు వచ్చేసి సెంటెన్స్ అనేది న్యూ లైన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ని యూజ్ చేసినట్టు యూజ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఫ్రెష్ లైన్ నుంచి అంటే నెక్స్ట్ లైన్ నుంచి న్యూ లైన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను స్టేట్మెంట్స్కి చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్లో నేను అన్నింటికి బ్యాక్ స్లాష్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఈ బ్యాక్ స్లాష్ వచ్చేసి కూడా మనకు డబల్ కోర్స్లోనే మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో డబల్ కోర్స్లో నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి మనం ఇప్పుడు డబల్ కోర్స్ యాడ్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ బిల్డ్ అండ్ పై రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కదా సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి టోటల్గా ఫోర్ లైన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైన్స్లో మనకు డిస్ప్లే అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ మనకు ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ని యూజ్ చేసి అంటే ఇంటీజర్ కోసము క్యారెక్టర్ కోసం స్ట్రింగ్ కోసం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కోసం మనం ఈ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ని యూజ్ చేసి ఎలా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి ఏం చేశాను హలో ఐ యామ్ అభిషేక్ అని ఇచ్చాను కదా సో హలో ఐ యామ్ అభిషేక్ అని ఇచ్చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ నేమ్ని డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాను కదా నేమ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ నేమ్ని అలా డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ని యూజ్ చేసి మనము నేమ్ని యాడ్ చేద్దాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ అంటే ఏంటి అది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కదా సో మనం స్ట్రింగ్ కోసం అయితే ఏం యూజ్ చేస్తాము పర్సంటేజ్ ఎస్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ ఐ యామ్ అభిషేకం ఉంది కదా సో అభిషేక్ అనే నేమ్ తీసేసి పర్సంటేజ్ ఎస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సింపుల్గా సో పర్సంటేజ్ ఎస్ మీన్స్ ఏంటి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ఓకేనా సో ఆ పర్సంటేజ్ ఎస్ అనే ప్లేస్లో మనకు వచ్చేసి రీప్లేస్ అవుతుంది ఏది మనం రాసిన స్ట్రింగ్ అనేది మనకు ఆ ప్లేస్లో రిప్లేస్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా డబుల్ కోర్స్ ఉన్నాయి కదా డబుల్ కోర్స్ పక్కన కామా పెట్టేసి నా నేమ్ ఇస్తున్నాను అభిషేక్ అనేసి ఓకేనా సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో అయితే అక్కడ వచ్చేసి వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాము అంటే ఆ వేరియబుల్ నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి మనకు అక్కడ రీప్లేస్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి నేమ్ ఇస్తున్నాను అభిషేక్ అనేది సో ఈ అభిషేక్ అనే నేమ్ అంటే స్ట్రింగ్ వచ్చేసి మనకు ఈ పర్సంటేజ్ ఎస్ అనే ప్లేస్లో రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను సో మనం బిల్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు ఐఎమ్ అభిషేక్ అనేసి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఓకేనా సో మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ అభిషేక్ అని వచ్చేసింది ఎందుకు మనము పర్సంటేజ్ ఎస్ అని ఇచ్చేసాము పర్సంటేజ్ ఎస్ అంటే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ సో ఆ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్లో వచ్చేసి మనకు అభిషేక్ అనే నేమ్ వచ్చేసి రీప్లేస్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ గురించి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంటీజర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాను ఐఎమ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని ఇచ్చేసాను కదా సో మనం ఐఎమ్ ట్వంటీ త్రీ అని ఉంది కదా సో ఈ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఏంటి నంబర్ కదా సో నంబర్ని మనము రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఏం యూజ్ చేస్తాము పర్సంటేజ్ డి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా తెలుసుకున్నాం అండ్ ఇంతకుముందు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పర్సంటేజ్ డి ఈజ్ ఫర్ డిజిట్స్ అనుకోండి అండ్ నంబర్స్ కోసం కదా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ట్వంటీ త్రీ అనే దాన్ని తీసేసి ఆ ట్వంటీ త్రీ అనే ప్లేస్లో పర్సంటేజ్ డి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఐఎమ్ పర్సంటేజ్ డి ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని ఉంటుంది సో ఈ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఇంతకుముందు యూజ్ చేసినట్టుగానే నేను మళ్ళీ కామా ఇచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ట్వంటీ త్రీ అని ఇచ్చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఐఎమ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అనేది మనకు యాడ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ ఓకేనా సో మనం స్ట్రింగ్ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు డబల్ కోర్స్లో యూజ్ చేయాలి అండ్ మనం ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ అని ఇస్తున్నాం కదా ట్వంటీ త్రీ వచ్చేసి సింగిల్ మామూలుగా ఇస్తే సరిపోతుంది మనం కొటేషన్ మార్క్స్ కానీ ఎలాంటి మార్క్స్ కానీ యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇవ్వాలి ఓకేనా ఒకవేళ మీరు స్ట్రింగ్ని రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే డబల్ కోర్స్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లేదా సింగిల్ కోర్స్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒకసారి బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే చూడండి మనకు వచ్చేసి ఐఎమ్ అభిషేక్ అండ్ ఐఎమ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం అదేంటి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కదా సో నేను ఇక్కడ సింపుల్గా రా దానికోసం అనేసి మై హైట్ ఈజ్
సో ఇది వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ టైప్స్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు క్యారెక్టర్ మిగిలిపోయింది సో క్యారెక్టర్ని మనం రీప్లేస్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాము పర్సంటేజ్ సి కదా సో మీకు క్యారెక్టర్ అనకాడని తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఏదైనా ఒక్క లెటర్ మాత్రమే అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి కదా మనకు ఏ టు జెడ్ సో దాంట్లో ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ని మాత్రమే అంటే ఒక్క లెటర్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయడం కోసం మనము దానికోసం వచ్చేసి ఈ క్యారెక్టర్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్స్ ని సో అంటే ఇప్పుడు మనం స్ట్రింగ్ని యూజ్ చేస్తాం అనుకో మోర్ దెన్ వన్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి అభిషేక్ అనే దాంట్లో మనకు వచ్చేసి ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఏ ఒకటి బి ఒకటి హెచ్ ఐఎస్ హెచ్ ఈకే సో ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా సో అలా అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం స్ట్రింగ్ని యూజ్ చేస్తాము బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి సింగిల్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను హలో వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అని రాసాను కదా అంటే ఇది వచ్చేసి మనం మొత్తం ఒక స్ట్రింగ్ బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ సీని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో పర్సంటేజ్ సీని యూజ్ చేయడం వల్ల డిఫరెన్స్ ఏంటి పర్సంటేజ్ ఎఫ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను ఇక్కడే ఒకసారి ఎంటర్టైన్ చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి నేను ఇప్పుడు వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తీసేసి టోటల్గా పర్సంటేజ్ సి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో పర్సంటేజ్ సి అనేది మనకు దేనికి యూజ్ అవుతుంది ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కదా సో అది ఒకటి మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కామా పెట్టేసి మళ్ళీ సేమ్ డబల్ కోర్సులో నేను ఇచ్చేస్తున్నాను వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అనేసి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఏం రీప్లేస్ అవ్వాలి అది వచ్చేసి పర్సంటేజ్ సి అంటే ఇప్పుడు మనకి వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేది ఇక్కడ పర్సంటేజ్ సి ప్లేస్లో రీప్లేస్ అవ్వాలి బట్ మనం యూజ్ చేసింది ఏంటి అక్కడ పర్సంటేజ్ సి అదే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కదా అంటే సింగిల్ ప్లే సింగిల్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే రీప్లేస్ చేస్తుంది ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి మనము బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే సో చూడండి మనకు వచ్చేసి లాస్ట్ లైన్ హలో డబ్ల్యూ అని మాత్రమే వచ్చింది ఓకేనా సో డబ్ల్యూ అని మాత్రమే ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా సో సింగిల్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసింది సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అని రాసాం కదా సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ ఉంది ఓకేనా సో మనకు డబ్ల్యూ మాత్రమే రీప్లేస్ అయిపోయింది మిగతా అంతా కట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అదే ప్లేస్లో అంటే ఇప్పుడు మనం పర్సంటేజ్ సీని యూజ్ చేసాం కదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ప్లేస్ పర్సంటేజ్ సి బదులు మనం పర్సంటేజ్ ఎస్ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సంటేజ్ ఎస్ని యూజ్ చేస్తే మనకు టోటల్గా హలో వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామింగ్ టూర్స్ అని తెలుగు అనేది టోటల్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి మనం బిల్ట్ అయిన దాని పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది టోటల్గా డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా సో ఎందుకు అంటే మనకు వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కదా స్ట్రింగ్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు సెంటెన్స్ ఉండొచ్చు అది పేరాగ్రాఫ్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా కానీ సో టోటల్గా మనకు రీప్లేస్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి పర్సంటేజ్ సీకి అండ్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి టోటల్గా ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్
సో ఇది వచ్చేసి పర్సంటేజ్ సికి అండ్ పర్సంటేజ్ సికి పర్సంటేజ్ ఎస్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఈజీగా చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను అంటే పర్సంటేజ్ సి ఉంది కదా సో ఆ ప్లేస్లో పర్సంటేజ్ ఎస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో పర్సంటేజ్ ఎస్ అండ్ మనం వచ్చేసి క్యారెక్టర్ని రిప్లేస్ చేయాలనుకుంటే సింగిల్ కోర్స్లో ఇస్తామని చెప్పాను ఒకవేళ మీరు స్ట్రింగ్ని రిప్లేస్ చేయాలనుకుంటే డబుల్ కోర్స్లో ఇవ్వాలి ఓకేనా సో నేను దీనికి సింగిల్ కోర్స్ని తీసేసి డబుల్ కోర్స్ని అప్లై చేస్తున్నాను వెల్కమ్ టు పీటీఐటీకి సో చూడండి డబుల్ కోర్స్లో వచ్చేసి ఒకసారి బిల్ట్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు టోటల్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా హలో వెల్కమ్ టు ప్రోగ్రామ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మెయిన్గా పర్సంటేజ్కి అండ్ పర్సంటేజెస్కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఓకేనా మనం ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి పర్సంటేజ్ సిని యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ని రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే వర్డ్ని కానీ లేదా సెంటెన్స్ని కానీ లేదా పారాగ్రాఫ్ని కానీ సో దానికోసం వచ్చేసి పర్సంటేజ్ ఎస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి టోటల్గా ఫార్మాట్ స్పెస్ వేర్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప